Në reshiku e së nëruar të radio televizionit Andria Anet, ju përshëndesim dhe ju rëmjër sardje në minutat e emisionit shëndeti juaj. Në puntatën e kësa jave, në do të flasim për një sëmundi e cila kote fundit është mediatizuar mjaft. është bërë një jehonizim pikërisht për luftën ku nërkanë sërit të gjirit si edhe mbi informacione që duhet të kendë të gjitha grant për të mosu prekur nga kjo sëmundje, por aparanalohet sëmundje kanë sërit të gjirit dhe si mund të veprohet. Për këtë qëllim në studion tonë e kemi i tëftuar mjek shumë të mdenjë, shumë të njohur dhe shumë aktiv në Spitalin Rajonal të Dursit, kemi zonjen Almati Deskini, ajo është mjek e obstetër gjinekologe pra në shërbimit ambulator në maternitetin e Spitalit të Dursit, për shëndetim një se keni ardhë, zonjen. Për shëndetim i kena dhe falim derit për ftesë. Këna e sit ju kemi në studio. Gjitha në shtu i ftuar në studio është edhe Zodi Ilir Doda, ajo është shef i shërbimit të Në e sit ju kemi në studio, sigurisht në pjesën e dy do të kemi i tëftuar edhe një mjek e amerikane, e cila do të flanë se da jo mbi eksperiencën që vjen nga Amerika në lidhje me së mund tjene kancerit të gjirit. Fildimisht, zonja Alma, unë do doja të ndale shat pikërish në atë të qështje që preka pak në fildim, a mund të përandalohet kancerit gjirit apo të gjitha lojet e formave të kancerit vetë të tjertë e grant? Atere, Falim derit për ftesën që nga bëtë dhe vërtet ju thatë që ne jemi një generacion mjekë është që kemi një eksperiencë, kemi shumë vite në punë dhe jemi shumë të gëzuar që për kancerin janë të sensibilizuar dhe moshat e juja dhe gazetarët e rinjë dhe për luftën kundër kancerit nuk bëhet nga specialistet është e vetë mja luft që duhet të mobilizohemi të gjithë si cili ka kontributin e vetë. E nërko që farë mund të themi në lidhje me situatën e cila paracitet sot në tërësi në botë, pëse ju për të referuar pas taj e dhe dursit në lidhje me kancërin e që? Atere, kjo emision është shumë i bukur dhe është në një moment tamam të të ndjekim dhe neve luftën kundër kancërit që bëhet në gjithë botër, të tori është mua i kundër kancërit dhe tamam kundër kancërit të gjirit dhe në këtë janë të ndjeshëm, dhe me thënë të sensibilizuar, shumë e bukur e thatë janë të sensibilizuar të gjitha që nga Ministria Shëndecis që nuk e di e keni marë, e keni parë që ke Ministria e Shëndecis në hyrit të Ministris është fjongo e luftës kundër kancërit një simbol një simbol i luftës kancërit që kuptohemi në gjithë botën dhe ministria dhe ministri i ri që ka ardhur të ashti, do me thënë me gjithë problemet e mjekësis në gjithë Shqiprin, momenti më kyq, momenti që edhe ministria shëndecis është shumë sensibër në gëste, është lufta kundër kancerit. A me ndonë një dhe ju, zonja Alma, si mjeke që është në rritje incidenca e prekjes nga sëmundi e kancerit të gjirit e grantë? A there, unë ditë të themë që në Shqipëri duhet jetë në ullje, nuk është në ullje lufta kundër kancerit, për qindja e kancerit, si sëmund shmëri, si morë bozitet dhe si morë talitet, si sëmund shmëri dhe si vdek shmëri. Shqipëria hynë në vëndet me probleme në mjekësi, do me të nuk është në developing në vëndet e zhvilluara të botës, dhe ne nuk kemi një program kombëtar për luftën kundër kancerit. Program kombëtar kuptohet që gjdo kruas të vi letra në shpi me datën e caktuar, me vëndin e caktuar, falas ku mund të bëhet lufta kundër kancerit dhe me qeverin e rej që është të ashti, dhe me thënë këtë muaj është dhe në premtimi që të gjithë të smunët me probleme onkologike do të rajtohen falas dhe 2014 vjeta do jetë që Shqipria do filloj të programoj programin kombëtar që të mbuloj gjithë populatën në një target group të rëndësishëm, se ka të bëjë shumë target group, por edhe sepse Në skemi këtë program komptar, Shqipëria ka hyrë në programet të ndryshme dhe pistimi dhe ajo që unë duat japë, duke qenë gjenekologe, ajo që shumë e rëndësishme për gratë, është të japë këtë mesash që vërtet po meremi me luftë kundër kancerit, po paharuar, grua e nuk ka shumë organe të për të prekshme, ka kancerin e gjiri që është në vënd të parë dhe kancerin e qafës mitrës dhe këto të dyja janë të prevenushën, janë të parandalushëm. Ajo pytje që ju më bëtë që në fillim është shumë e rëndësishme, është vërtet gjdo kancer i mundë si shti parandalushëm? Ne kemi një terminologi, screening, depistim, parandalim, 
kanseri, lufta kundër kanserit nuk bëhet ke grat që janë diagnostikuar me kanser. Lufta kundër kanserit bëhet në populatën e shëndosh. Shpesher grat vinë dhe thot, kot ka marrë për qef me bojnë një kontrol. Nuk është për qef, ne do të konsiderojmë detyrë. Ke një detyrë të kesh një familje, ke detyrë të rrisë është mitë. E ke, nuk është me dëshirë. Je detyruar të bëshë, sepse do me thënë, lufta kundër kanserit është tje kap në stat të ashu, e kap në stat din zero, në stat të hershëm, e parandalon, dhe është qimë për qimë dhe shërushme. Sigurisht. Nërko, Zotin Lirë, dhe doja të ndale shrimë pak në atë situatë aktuale që paracitet për sa i takon prekje së kanserit të gjirit nga femrat në rajonin e durësit, le temi këshumë, me qenë së spitali në qëmët rajonal. Po, është vërtet, sëpse kanceri gjirit është sot një problem serios, për jo vetëm për durësin dhe për Shqipërin, po për gratë dhe për komunitet në gravën në gjithë botën. Kjo, sëpse incidenta e kancerit të gjirit në botë, sot logaritet të rrethë një me dhjetë, dhe më thonë dhjetë për qënë e grave në botë mund të kanë rrisë për të preku nga kancerit të gjirit. Gjithësësi, me gjithëse incidenta mund të themi që është në rritje, por kjo jo për asyje vetëm të rritje se në numri të grave ose të shtimit të rrasteve me kancer, por është arritur edhe se rezultati metodave diagnostike moderne sot, që edhe trajtimeve adekuate që kanë bërt mundur zbulimi në kohë të kancerit, dhe për të arsye me gjithë incidenca e kancerit të gjirit në rëngë botërorë është në rritje, duhet të thënë që vdekshmëria është në ullje. Përsa i përket vdekshmëris kancerit të gjirit, zë vendin e dytë të grabë përsa i përket vdekshmëris së mundime ma linje. Kjo vetëm për faktin që ka ndërhyrë mjekësia me të gjithë aktivizimin e saj dhe temi për përandaluar, se ju e dhe për përkëtuar. Sigurisht, dhe më thënë, të gjithë fushatat sensibilizuse, ndërgjësimi grave, metodat diagnostike sot të përparuar dhe moderne, trajtimet me metoda të reja dhe efikase, kam bërë që kanë se i gjirit të të mos quet me vdekje për orës. Pa, pa. Atere, me metodëve reja që po diagnostikuse që janë sot, janë dy fushat që ne gratë janë një qikë më pa fatë që kanë këto smundje me një sëmundë shmëri, gjoksin edhe qafën e mitrës, me një sëmundë shmëri shumë të lartë, një problem shumë i madhë për shëndetin në gjithë rëzullin të kësorë, Por, ne kemi dy fate shumë të mdaja, se të dyja edhe kanceri qatës mitrës dhe kanceri gjirit mund të parandalohen, mund të prevenohen, mund të kapen hershë dhe janë 100% të shërushme. Në më tërë, unë kam shumë dëshirë të vim një herë tjetër, një seans tjetër, të kemi një emision tjetër për kanceri në qatës mitrës, në basi është shpikur, është diagnostikuar, është gjëndur shkaktari që është juma papiloma virus, që është bërë vaksina edhe mund të parandalohet kjo. Sigurisht, pëse jo edhe në emisionin e arqëm, letë flanë si me dhe për të sëmundi e ka është rezikshme, do duja të referoshim pak në durës, doktor. Po, do flanë si me dhe për situatën që kemi në durës, por do të shtoj diska të incidenca e kancerit të gjirit, sepse sot tendenca në rritje e kancerit të gjirit, është tashme jo vetëm në moshat e vjetër që janë më dërprejshme, por sot është një tendencë të kapet kancer i gjirë dhe që faqet dhe në moshat e reja. Dhe kjo është një prekupim më i madhë, një kujdes më më i shtuar, qoftë për gratë, qoftë për instansat shëndetsore, që të bëndë mundur zbëlimi dhe prevenimin e këti kancerit. Kërësisht, cila është mosha që është fanë që të gjiri, ajësa që unë kam rëthë 35 vjetë aktivitet pune dhe kanceri i gjirit në vitet e para u fillon të u diagnostikon të mbas moshës 20 vjeqë. Ne kemi bërë shumë studime që ka shumë gra që sëmure, sëmundi e nga të sëmundi e nga 3 vjetë e 5 dheri në moshën 20 vjeqë, pra ndaj avash avash jemi duke dhe me thënë duke afruar shpesher dhe vetë pacienti atë thotë, unë s'kam bërë 20 vjeqë, jemi duke, ose shpesher me doktori nuk e shikon të nevojsh me të bëj ekografi, mamografi, por mjafton vetëm një ekografi dhe këtë grua të ndjeki të ambaj në në kontrol. Do me thënë, ajo që është e rëndësishme është që nuk vihet një herë, nuk trokitet një herë në derë. Kjo është një atë, do me thënë, shpesher grave i temi kam bërë një mamografi, kure ke bërë vjetë vjetë për para. Do me thënë, edhe doktori do të të shpjekoj se si janë politikat njërë në sa kodu e të bërë një mamografi, 
dhe neve i këshillojmë botës, sigurisht që këtë gjitha këto bëhen në basë protokolle dhe botërore, në basë udhëzimeve të World Health Organization, të... por që herë në basë ere, në me thënë, në është shumë e nëndësishme që... Ti rikëthejnë në sigurisht kontroleve dhe vizitat e mjekësore. Dhe në këshillat tona janë që në qofë se një grua të bëj një e në vit, një pap test, pap test 2013, 2014, 2015, i dalin negativ, kjo grua mund të spostohet për kontrole një e në dy vjeqa, një e në tre vjeqa. Ta është shumë mirë. Ne në Durës kemë një klinik të specializuar dhe dhe mjaftë të mirë për egzaminimin e kancerit të gjirit, kjo e pajisëm me një aparatur mamografie digitale, me ekografi dhe me i staff të trajnuar që bënd mundur themi zbulimin në kodhe në fazat hershme të kësaj patologjie. Në durës, me ndojnë me modesti që është bërë një pun e mirë në drejtim të diagnostikimit të kancerit gjirit. Kjo përfshirë dhe një periudhë para disa vitesh është bërë një një program screening do dhe në depistimi ku janë kryo rrëve 2650 egzaminime dhe nga këto kanë rezultuar do dhe në raste raste kancer pozitiv sigurisht por të kapur në faza shumë të hershme sa që sot edhe në gjithë botën është sukses të kapur shkancer në fazët e para dhe gjithashu kemi për fatë Jo të mirë, por kemi patur dhe raste të moshave të reja dhe dhe në një stepes vjeqë. Pa. Ndërko që farë mund të femi në lidhje me shenjat apo simptomat, me cila që faqet kjo së mund tje, besoj se të shumë të duhet të jenë dhe grat e femra që në ndjekje, në pas si mund të kendi sa probleme të vogëshme të sore. A ju që unë duhet jabë vetëm një mesaj, është që e para që është e rëndësishme për gruan, është sidomos në Shqipëri. Ne bëjmë një studim, unë në shdo kartel klinike, kur vjen një grua, them sa her ke bërë papte, sa jetë bashkë kështortore, sa vjeqe, sa her ke bërë mamografi. Dhe kemi një incidencë që me të thamë të drejten, na vjen dhe zorë në përvëndet të ndryshme të botës, ku marim pjesë në kongrese internacionale, që një grua bëm pap testin e parë edhe mamografin e parë në bas 20 vjetës. Në moshën në gruja është 50 vjetës, s'ka bëras një mamografi. Në thëmë, kjo këtu janë incidenca që ju jeni gazetarë, ne për ju ndimojmë si mjek, ju në ndimoni me, kjo është reciproke, por kontigjenti grave, edhe ne jemi për ditë në atë momente diagnostikojmë një grua në stadë 3, në stadë 4, mendojmë si kur të kishtë ardhja shmoj për para, si kur të kishtë ardhja një vitë për para, kështë që lufta kunder kancerit nuk përë me ndërgjësimin vetë janë, personale të temi se cili ka roli në vetë, se cili në luftën e kancerit shpeshere është këmë e bëjmë në gjumnazë, në gjumnazë në 8 vjeqare, që vajzat e reja të mbajnë për pozicionin në shpitë, po të edukohen të të edukohen në nga të mbajnë për gjithësi dhe për... është e vërtet. është e rëndësishme që gratë të njën ose të dinë disa shenja praktike, si thonë për zbulimin e kancë i të gjirit. Atë që ka groja duhet tjetë e para që duhet të ashoj dhe duhet përkopo dhe drejdojë të mjeku qoftë, të mjeku i familjes apo të mjeku specialistë. Dhe ndërshenja më të më elementare që groja mund të vetë të egzaminohet, mund të shikoj të trupi saj, mund të jenë qytë një gjëndër, një gung që ajo shikon në gjirin e saj, nëse shikon një të rejqë të lëkurës në brenda, nëse prek diçka të një kokor, po themi në gjuhën populore, një nodus të palëvishëm, nëse ka ndryshim të thithi të gjirit, thithi gjirit futët nga brenda, nëse ka rjedhje nga thithi gjirit dhe këto rjedhje, aqë më tepër nëse janë me në gjirë të erët apo emoragjike, që është një nga shenjët e kancer gjirit, dhe më thënë, janë një shenja është elementare për të bërë gruan që të vjetë në alarm, qoftë edhe në alarm të rem, po që zësi më mirë të përgupohet. Dhe të para qitet e këmjegu. Dhe të para qitet e këmjegu. Dhe pastaj në vërësi të egzaminimit të parë që bëhet egzaminimi klinik i gjirit, qoftë nga një mjek aty ku banon dhe jeton gruja, të një mjek familje, po pastaj nëse ka nevoj për specialistin dhe egzaminimit për kace, bëhet edhe trajtimi vazhduesh, më pas. Në egzaminim dhe vendosin në diagnosis, qoftë beni një apo mali një qoftë. Pa. Që mund të themi në viti ndërko me faktorë që është kaktojnë kancerin e gjiri, duke qënë se jemi gjithmonë në ato që themi që është e lartë për dispozita që këto prekje të vjene re shpeshtek femrat, kush janë shkaqe që është kaktojnë? 
Po, ka një, ka një sërë faktorës që sot një si faktor risku për kancer në gjirit. Dhe për të arsye dhe, dhe gratë sot nga janë të ndare në dy grupe të mëdha, grupe, në grupin e grave me faktor risku dhe në grupin e grave normale, me faktor normal. Por, para prakish, për parantes, po, po them që e, sepse gratë ose në përgjësi njërëzit femrat, drejtonë të mjeku kur ato kanë një dhimbje, kresisht. E, por, duhet të shprejnë dhe të themi që nuk është dhimbja patë ndomonike për kancer në gjirit. Dhe thonë, jo, gjithdo kancer ka dhimbje në gjirit. Dhe, ajo që duhet din dhe gratë që të drejtonë të mjeku, është jo gjithmonë kancer në gjirit e, shfaqet me shenja simptoma të dukshme. Mm -hmm dhe më thënë në shumë raste të dipistimit apo të examinimit screening shumë, shumë kancer e gjiri se domos në fazët para kapen në examinimit të rasishme pas një lëshenje dhe simptome klinike dhe kjo është shumë rëndësishme se uh, shpesher na keq interpretojnë grat ose një grua që të të unë kam ledzuar kam digjuar mje, kam digjuar emisionit të ndryshme televizive dhe unë e bëj këtë kontrol gjdo muaj Dhe me të radiologu, specialisti, radiolog, onkolog, e ka 3 vjetë për para se gruja të kati. Dhe me të në prap edhe, edhe kur themi që vetë egzaminimi i gruas në dush, në banjë, dhe me të duhet jetë i, i, i herë në bazershë, pse jo edhe në bazë gjdo cikli menstrual, se në bazë ciklit menstrual, dhe me të në është mënyra momenti më i mirë që mund të diagnostikohet, në prap themi është vonë kur ta preki i gruja se gjithmonë kjo grua në qose vjen në këtë target gru 35-55 të kneve, sigurisht radiologia e kap, e zmadhon, e bon, e kap dhe gjëra mikroskopike dhe hiqet një lezion shumë i vogël dhe kjo grua është që për që ndeshërushme. Para në lohën, sigurisht. Përse për këtë faktorve të riskut, që faktori bazë dhe kryesor është moshë. Dhe dhe në kancë i gjithë, një e që rritet, ose incidenca e kancë i të gjithë, që kanë proporcionalisht në moshë. Në, në moshat më të vjetra, incidenca është më lartë. Pa përsisht se të deklaruar apo nga studimet, incidenca më e madhe i përket moshës 60 vjeqë, po kjo për arsujet e të programëve screening që zagonisht bërë në moshat 20 dhe 20 vjeqë. Dhe këto janë moshat më të, më të interesuar, më të përkupuar për, për zbulimin e kanë zëtë gjithë. Sëpse incidenca është e lartë edhe më basë moshës 60 vjeqë, po interesi i këtyre moshëve është më i pakët, më i ullët për, për t'ju nështruar këtyre programëve dipistimi. E, gjithashtu duhet në raport me moshën e rëndësishme ose faktor risku i rëndësishme është dhe faktori hormonal. E, thua që do më thënë është e vërdetuar shkencërish që e, sidomos periudat e, per, periudat e, e filimit të cikleve në moshtë e hershme të gratë, ashtu edhe periudat e vonshme të menopauzës që shëqërohen me që regullime hormonale në organizmin e gruas shëqërohen me një, me një rist të rritur për kancer gjiri e, gjithashtu edhe lindjet e para të grave në bi moshtë të rritë vjeqë apo edhe gra që nuk lindin nasë një herë, nuk i paret, e, janë të predispozuara me një risk më të shtuar për kancer i gjiri. Oh, kjo është shumë e rëndësishme, gra që janë në moshën 35-20 vjeqë, 55 vjeqë, që nuk kanë lindur, një grua që nuk kanë lindur, thot, lindur nuk kam, dështuar nuk kam, që pun kam unë me gjoksin. është tepër, është një zëtëherë më e rëndësishme që kjo grua të egzaminohet, sepse, do me thënë, mendohet që është një Ky examinimi gjirit është se kanceri gjirit prek vetëm grat që kanë lindur. Për kundrazi, për qafën e mitrës është më i ullët. Tek, kurse për grat që s'kanë lindur, kanceri gjirit është më i predispozuar. I predispozuar. I predispozuar. Ajo që është shumë e rëndësishme, ndër faktorët është edhe trashëgimia, heredita, mm -hmm. po trashëgimia, jo trashëgimia për të prokupuar gjithë familia, po edhe në anamnezën tonë, në pytet e olësishme që i ne i mari, dhe vetë pse jo, për shumë, unë kam një predispozicion familjar për kanserin e gjiri, dhe sa herë shkoj kemi e ku them të luta mos e haroj që unë kam pas një në familje, që në me thërë, në qosi një grua du të kontroloj, kjo tjetra du të kontroloj një qenë herë më tepër. Pa. Dhe mi gjena, shpesher, në me thërë, duhet të kuptoni që kemi raste, ne kemi raste që i ndjekim gratë kur erdi, erdi von, erdi shë, masa shë e marim vesh që kjo vdi që ose u trajtua, u shërua, këshu, do të kuptoni që 
përgjegjësia që kemi në familje, shpesher vjen fëmija, thot ti bon të mama dhe mos mi binte, mos mi kryon të gjithë probleme. Ose për shumë, ne në marim në maternitet, një në në 50 vjeqe, shoqëron një vajzë shtatëzanë. Dhe vajzë shtatëzanë dhe unë e marë të mëzojnë ti e siguruar, ti i bën të gjitha këto vizita falas, bën mamografi, bën korposkopi, bën ekografi, thot prit i herë se do menoj për gocën, mos shqetsoj gocën. Ta mam që mos shqetsoj gocën, ta mam që mos shqetsoj në familje, ta mam që mos shqetsoj në studentët, fmi që kanë studentë e kanë që i probleme, ne duhet i bëjmë këto që mos hapim probleme. E kërë ishtë një ditë bukur e të qëjtë pa menduar fare se mund tjenë së murë, por tjesh për vetë edukantën e tyre, vinë për aqitë në bëjnë një vizitë një kontratë e këmi. Dhe, dhe, kur gradë vinë, sa do vonë që vinë, si për të bërë vizitë gjinekologike, si për të bërë ke doktori mamografi, kur më barojnë thonë, për ka që gjë vdes gruja, do me thënë gruja vdes për një 5 minuta, për një konsult, për një vizit, sot kemi ardhë në një kodë 2013, atë gjitha gratë lujen flokët, gjitha gratë janë të rrugulluara, po do me thënë, është e pa falqme që një grua tjetë në moshën time, dhe unë i them, unë kam bërë një zetë herë, mamografi dhe prapë se mos bëjgjë, unë kam bërë ka që herë pa tes dhe prapë kam frikë mos më ndodhë në gjë, gruja s'ka frikë, do me thënë, edhe këto emisionet mi gjena që i japin, jam e sikur që telefona tonë do fillojnë me njerë në baskaj, po ju dhe nuk në të nga shikojnë sa emision të bukur në bënë. Kjo është së shpërtu parë si emision, bëri emision mi gjena të bukur kundër kanserit, që të nesëm e në këto gra që e shikojnë këta emision, të të vinë kemi e ku familjes në qëto person mjekësor të spitalit, të shërbimit ambulator, të lagjes, të mjeku të lagjes, të gjitha janë të koordinuar, të gjitha shkojmë pasë të manë ke specialisti për të diagnostikuar. Êshtë të rëndësishme që gëtë të të din minimalin e informacionit, minimumin e informacionit për qoftë për shenjat, qoftë për faktorët e riskut, sepse duke vazhduar të që të doktor Hesha, është rëndësishme faktori familjar dhe genetik hereditar. Kjo për asyë se duke padur një person, një grua, një të afrëm të brezit, kërësisht të brezit parë, që ka padur një kancer gjiri, duke padur familjarë të tjerë që ka padur një kancer të qafës e mitres, apo një kancer ovarian e tjerë, ashtu edhe për fatë keqë në Shqipëri nuk kryen testet e adënës për të parë dhe të për të parë ku jemi me ndryshimet genetike, sepse ka gene e përgjese për shkaktimin e kansit e gjirit, dhe këto jo thjeshtë për të ditur teorikisht, por i gjithë kjo grupë grash me këto faktor risku familjar e editar, do të nështrohen në qoftë kontrolë dhe periodike shumë më të regulta, qoftë dhe filimit e examinive në një komë më të shpetë se sa grupi i grave që janë me faktorë normal në risku. Unë me i lirin kemi muajnë, këtë muajnë kemi, po fillojmë të bëjmë workshope me nga 25 mjekë, a vash a vash të i marim të gjithë mjekëve dhe të i japim disa kartela për familjen që si një libreti vogël, si një liflet ku janë të ndara qësh vakcinimi të kvajzat për hyuma papiloma virus që është opëvëja vakcina kundër kanser. Kanserin e qafës mitrës dhe kanserin e gjoksit që këto biletet të botuara në qikë materialet të mira, në me të në gjdo një dosjet të një mjeku të familjes të jepet, se në një familje ke pa tjetër, o një vajzë që do vaksinojt, o një mamë që do bëjt kolposkopi dhe mamografi, o një gjyshe, në me të brënda familjes janë informacionet. Si hyrje në botën e informacionit në rritje me këto së mundje që të gjitha gra duhet i din që egzistojnë dhe që vetëm me vizitat mjekësori mund të i përandalojnë pas si mërete dhe kurimi dhe diagnostikimi në në faktorët e riskut, sepse ka gra që ezitojnë, ezitojnë të bëjnë në egzaminimet, kërësish mamografike, duke me nduaj që mamografia është një egzaminim e reze dhe mund tjeti dëmshëm. Njët radiacioni si faktor risku, për radiacioni kërësisht kur gratë kanë kryar ose kanë bërë radioterapia dhe për asyet të tjera të zonës e krarojit kur përfshia dhe gjiri, kjo për disa patologi si hoqkin apo të tjera, ku janë nështruar seancëve të radioterapis për një kodë gjatë dhe këto futën të grupi i grave me risë të rritur për kanë të gjiri. Ndërsa radiacioni, reze që meren në një egzaminim mamografik, 
është minimal dhe sot me gjithse një si faktor risku radiacionit, mamografia nuk ka raste të deklaruara dhe të provuara që kanë shkaktuar apo të gratë një kancer në i kohë në të armë. Mikela, unë në falenderoj shumë, por do të lutë e sha që me qënë se sidomos ne bëjmë pjesë në durës, dhe në durës është një staf të i përri pregatitur obsetri shë gjenekologush, mjekë është familje, infermierë, kemi shumë infermierë me universitet në atje, këshu që e vetë mja gjë që do të të lutëm, kjo është vetëm një filim. Pa tjetër, që është vetëm një filim, dhe unë të falenderoj shumë që ne gjithëm atë bashkë punimin, do shirën në mirë edhe nga ana juaj, që ta zhvillojmë të emision, ta pasojmë se jo, dhe të sensibilizojmë në masën e durë, në nërgjërsimin e durë, të gjitha gratë që në një farë mënyre të parandaloj, nësë egzistonë një së mundin e trupin e tyre, dhe të mos shkojnë dhe rritë e kurimi i më vonë shumë, se jo. Kam të nësim të ata avjojmë se jo bashkë punimin, nda e tash. Ndërko, doktor Iliri, nga eksperienca që ju keni në punën e përdiqme në spitalin tuaj, që farë ndot me përjetimet e grave kur mësojnë për së mundjen, apo kur duhet të vazhdojnë të atrajtojnë së mundjen e tyre? E shumë e rëndësishme të jetosh dhe të përjetosh atë që farë përjeton gruja në rrasë një kanë zënë gjirë. Në përvojën time si mjekë për disa vitesh, mund të them që në rrasë një grave me kancer gjirit, sho një përjetim që nuk e kam parë në patologjitë të tjera të drejtë anishme. Gra që vinë krejt rrasisht dhe diagnosikohen me kancer gjirit, qoftë edhe në fazët parë të hershme që mund të jenë qërushme, përjetimi i momentit është emocionalisht i rëndë i ngarkuar. Ne mundohemi dhe jo vetëm mundohemi, por kemi për dëtyrë të të serojmë dhe të shpejkojmë gratë që zbulimi në fazat e hërshme i bënë ato të shërushme nga kancer i gjiri. Por gjithësësi, gruja në momentet kur zbulot një kancer gjiri nuk me ndonë vetëm për vetëm, por ka dhe probleme tjera familjare, sociale, shëqërore, ekonomikë që ndorëthure. Dhe nga to pytet më të zakonshme që bëjmë gratë në rrasin e diagnosikimit për fatë keqë me kancër gjiri, është se a do arritë të shpëtoj nga kancër gjiri, a mund të mjekohet, të shërohet këj kancër, a do jetë e në gjendit të shërbej fmive të vetë në basë kësaj së mundit të rëndë, a e do jetë i zoti bashorti që të jetoj pa të ose me një gruat së mërë, dhe në të pytje që fillojnë në rëndojnë psikologikisht gruan në momentin e zbulimit kancër të gjirit. E, vërtet, në faktë, shumë e ndjeshme femra, në vetë në qënën e saj për të 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 se cili do krye shërbimin e vetë. Psikologu është një rol shumë i rëndësishëm, ne nuk kemi mësuar në spitalet tona të kemi psikolog që në vitet e para të punës, kështu që unë e vlerësoj shumë dhe në mëthen këtë gjitha kalojmë në shpesherë në rinjë gjatë gjithë ditës duke folu në telefon, i liri të thotë arma unë pash një keqaf, ati shif këtë, kalon dhe problemet gjinekologike dhe brënda gjinekologve, kalon nga një radhom, një ribon një egzaminim dhe jo në qovë se ka një problem, do me thënë që është kancer ka shpesherë probleme, shof një hije, prita shof dhe këtë, prita shof dhe më vonë, prita shof mas menstruacioneve, dhe me thënë, jo gjdo është kancer, por, dhe me thënë, janë protokolle botërore, nuk janë protokolle të spitalit të dursit, ne i ndjekim dhe i i zbatojmë këto protokolle, janë protokolle botërore, e vetë mi a gjërë në botë që kanseri vjenë të diagnostikohet, diagnostikohet, vetëm kur këto gra për një periud 5 vjeqare janë shkëputur programeve të regullat dhe pistimit. Po, ndërkohën edhe e them që njëra mënyrë është vetë egzaminimi i grave që mund të kontrolojnë trupin e tyre her pas jere pjesën e gjirit, por cilat janë mënyrat e tjera të trajtimit të së mundjes kanseri të gjirit? Atër e Mingjena, unë kam shumë tjef ne, në më thërë, në Shqipëri kemi institutin onkologjik, që mundohemi të centralizojmë dhe të gjitha kalojnë në institutin onkologjik dhe diagnostikojnë, ne edhe në momente kur s'kemi pas programe komptare, ose si që kur nuk kemi pas këtë moment 
që është deklaruar nga Ministria e Shëndecis nga vetë Ministri që gratë me kanser do të ofrojnë falas, ne që do grua që kemi diagnostiku me kanser, kemi bashkëpunuar me zyrën e punës, zyra punës i ka hapur me njëherë një dokument si kuracioni dhe ne kure kemi quar në Institutin Onkologik e kemi quar të kompletuar që kjo, dhe me thënë, edhe pa dalë këligji jemi munduar, dhe me thënë, të hymë të kemi marë familjarët, hajtë dhe bëjmë, do shkosht të kemi zyra punës, ato kemi zyra punës e din në mënyrë kategorike që rastet që dërgojmë neve, i dërgojmë vetëm rastet ekstremis që kjo vërtet ka nevoj, i hapin një zyrë punës, shumë vizita bëhen falas, ke arsimtarët, ke kontingentet e bankave, të gjithë punëtorët, dhe me thënë, por jemi shumë pak të ndimuar dhe për fakt të kejtë ju mund të ju do habiten i kur t'ju them që inteligenca është ajo shtres që në nga ndimon më pak nga gjithë të tjerët është më pak sensibel shkon në një fabrik janë më te për sensibel më te për të gatë shënë të vinë unë si alma mund kem 20 vjetë që në bashkin e dursit gjdo kuretar bashkije më lëron salën më liron të gjitha mundësi që unë të bisedoj me grad për kanser e një qafës mitrës dhe të gjopsit, vin një dy gra. Pra, problemet më të dukshme duken si sensibilitetet nga pjesa intelektualeve, do të tonë. Për fatë keqë është intelektuale. Për fatë keqë është intelektuale. Gjësësi, sot në spitalin rajonet të dursit, janë bërë hapë për para, përsa i përket plëcimit të të halkave të të zbulimit dhe të rejtimit të kancerit në përgjësive Kështu përveç një kabineti të mirë mamografie dhe egzaminimit diagnostik mamografik dhe doktore Suzan që do jetë më pas në studio ka ardhë dhe është ofruar pran kabinetit histopatologik të dursit që kishe një halë këmë nguar për dursin sepse një diagnoz mamografike duhet të cuar me diagnozën histopatologike që në fakt në gjumë që ta marrë një dhe shëtë atë thjeshtë është biopsia një diagnozi strategike post me biopsi marrë e biopsis dhe marrë e një përgjigje nëse kjo mas këto morë që në shojmë është beni apo është malin dhe për fat një kabinet histologik i mirë është një ndime madhe për përsa i përket vendosi së sakt të të diagnozës e kancër i gjirit për procedurë për stajim me habat e më vonqëve të trajtimit të ti. Dhe ne kemi prej disa videsh, kemi një bashkëpunim të mirë dhe me mjek të qyteteve italiane, kemi bashkëpunore për disa ko me mjekët e klinikës senologike të barit dhe më vonë për redhë dy vjetë me një program tjetër dhe me mjekët e pizës një bashkëpunim që si të thuash kemi bërë një zjedhje me forësat tona të rasteve që kemi diagnostikuar dhe kemi trejtuar brenda qytetit dursit sepse ashtu si stat doktoresha për fat në Shqipëri kemi vetëm një qenër onkologjike që është në tjera dhe ne dhe nga dalë po plëtsojmë ato halka të nevojshme që të mbyllët cikli për të diagnostikuar, trejtuar dhe prevenuar në dorës Në bashk kemi koordinator, kemi qëmë koordinator në 2008-ën për një projekt depistimi që ishte një kosish dhe projekt depistimi për kancerin e qafës mitrës bashk me doktori Lirin dhe për kancerin e gjirit që shpesher këto raste i kemi ndjekur edhe nga mjekët e huaj shpesher në kemi telemedicinë, nuk e di i keni rak kontaktu në spitalin në dursi funksionon telemedicina dhe me telemedicina në lidhemi me 5 qytetet kërësore të vëndit, me Kosovë, me Macedoni, shpesher shumë raste i online, i qojmë, i konsultojmë, konsultojmë dhe i ashtë, do me thërë, kur jepe diagnoza, jepe diagnoza... Po, e sakt. Ndërko, doktor Iliri, unë të doja të dhja nga ju, sepse ju e përcaktuat në fakt kancerin e gjirit një sëmundje ju vdekje prurse, sepse ajo kurohet, që shpar ndot më pas me këtë sëmundje, pas e ajo kurohet, a ka ndo një rezik shmëri për të rrish faqur, apo për të kërcenuar së rrish jetën e gruas, apo betet me aqë? Reziku i rrish faqë, si rriqëtives, që shte në gjonë miksore, i kancerit e gjirit, përcaktohet më të njëtët parametra si kancëri primar ose i herës par, por gjithësësi kujdesi i shtuar i gruas, vetë kontroli, egzaminimet periodike do tjenë edhe në bas kalimit të një kancëri të gjerit.
do me thënë, ose në basë një kancer i gruja është tepër korekte dhe tepër e regull të ndjeki të gjitha protokollet, është kjoj famshmi follow-up ndjekja e gruas, do me thënë, për gjdo stat ka një follow-up të përcaktuar, ajo vitin e parë, qërë do bëj, vitin e parë i bënë kontrolet më të shpeshta, vitin e dytë, dhe në basë asaj të gjitha gratë relativisht janë të regullëta, por ne atë që duam është që të mosarim në kancer, në durës me këtë staf të pregatitur, me këtë spital që shpesher mund të jemi dhe më mirë se tirana është gjynaf që të kemi raste me kancer. Do me tërë, ajo që është e rëndësishme, unë gati gati nuk më pëlqen të plasë për stadet, për trajtimin, për kimioterapi, për radioterapi, sepse këto janë raste që këtu ka dhe edhe të ndjekje në smundjeve terminal në durës që është një grup rajderi, një organizat jo qeveritare që i ndimon këto, po mos harim në këto gjëra, të fillojmë të diagnostikojmë, të vijen sa më hershëm, të bëhen edukat, të bëhet kultur, këto kontrole nuk është dëshirë, jemi të detyruar të bëhen. Nërkohë të ndërruar e të reqikues, ne kemi përfunduar këtu pjesën e parë të emisionit tonë, shëndet e juaj, ku jemi duke foru gjithmonë për kancerin e gjirit se si mund për andalohet a i, dhe hapi parë që mund të bëhe dhe mund të rezultoj sukses, shumë sigurisht është vizita dhe kontroli të kmjekët. Do tjetë një insert, i cili bon fjal për disa opinionet të dhëna nga gratë të qytetit të durësit në lidhje me kontrolet, nësa ato i kryen apo jo, pran mjekut onkolog në lidhje me vizitat e mamografis dhe rikthejemi sërish në studio. Institucionet shëndetsore në rang vendi, por edhe rajonali, kanë kushtuar gjatë muaj të të orë, një hapsir shumë të madhe fushatave sensibilizuese për luftën kundur kancerit të gjirit. Për kras fushatave dhe propagandës të bërë nga institucionet për katëse, një rëndësimi aftë të madhe në këtë drejtim, merë ndërgjësimi vetë grave për të kryrë regullisht kontrolet e kmeku. Shumë gratë të qytetit të dursit në përmjet radio televizionit Adrianet, për colën mesajin se te kmeku duhet shkuar për kontrol, pa pritur që të shfaqen simptomat të sëmundjes, pasi atëherë mund të jetë shumë vonë. E kemi bërë kontrolin. Bile, kam shkun tjera në kam bëjë, o këtu. I bëni regullisht? Regullisht. Qarë tiri i bëni grave në këtu? Qkojnë, edhe njërë në gjashë pujtë të kontrolohen. Jo vitë për vitë, edhe njërë në gjashë pujtë, e qkojnë. Ju vetë edhe se jeni në këtu moshë, a kontroloheni? Unë jam kontroluhi a shtetit. Edhe atje të bishin letër në këdera, edhe shkojshë kontroloheshe. Cili është mesajji juaj për gratë, duke shënë se shumë gratë për preken nga kancer i gjerit? Të ruhen, të kontrolohen. Êshtë të ka qiftë. Ju vetë kontroloheni? Po, 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 po. E kam për vitin që ka lojkët. Qëfar mesajji keni për femrat? Mesajji për i mirë është që kontrolohen vetën, mos të lejnë bazdore, sepse gjdo vënes dëmë është për gjdo njëri. Na qënë të këmje ku e ndë pausë? Pa tjetër, mos me lanë minut në fund Për dispozit më të lartë për të prekur nga kancer i gjirit kanë femrat mbi moshon 35 vjeqe lartë, mosh kjo kur mjekët këshilojnë fillimin e kontroleve të vazhdueshme. Janë të shumë të gratë që nuk bëjnë regullisht kontrolin e gjirit, kjo ndodhë shpesh për arsye ekonomike, por në rastet të tjera janë edhe femrat që e ne grizhojnë bërin e mamografis, me i den se nuk janë të prekur nga sëmundja dhe i drejtojnë mjekët vetëm atëherë kur shfaqen simptomat e para dhe kur fatke Të nëruar të reshikuaj si shingë të opinionet e dëna nga gratë të qytetit dursit në lidhje me kontrolet që ato bëjnë në lidhje me kancerin e gjirit për ta parandaluar këtë sëmundje në jemi rikëthyrë në studio, këtë herë për të folur me një mjeke amerikane e cira në fakt të asistonë në spitalin rajonal të dursit, ajo është Suzanë Upadja, mjeke anatomo patologe. Përshëndetje mirë se keni ardhur, Zonja Suzanë. Përshëndetje, palemin derët. Se kush është mjekja Suzan dhe pse ajo ka ardhur në durës dhe që bashkë punon sigurisht edhe me mjekët e këti spitali, pra rajonal të durësit do të në flasë doktore Shalma. Atere, ne po vazhdojmë atë emision shumë të bukur që në kaftu migena këtu dhe me nduam që do ishte shumë në interes të qytetarve që të prezentojmë dhe një mjekje Amerikane e korpusit të paches që ndodhet në qytene dunësi, me gjithë bashkëshortin e vetë, a i është mjek kardiolog, punon pran pronto sokorsus, pran emergjensës, dhe Suzana është mjek e anatomë patologe. Suzan, they are very interesting to know what you bring you in Duras. Well, I'm here in Duras with the Peace Corps, as Alma mentioned, 
si që për mëndi Alma, unë jam në durës si antare e korpusit pakjes. I am a volunteer and I will be here for two years working as a doctor in anatomic pathology. Unë jam si mjek e vullnetare që do punojnë në spitalin e durësi për dy vjetë me gjithë bashkëshortin e vetë. Ka një gjërshat muaj që është Suzana këtu. I've been here for eight months now. Ka në tëtë muaj në spitalin e durësi. I've learned a lot already from the doctors here and I hope that I will teach many doctors here and many other staff what it's like in America, how we do medicine in America and we will teach each other. Ok, so Suzana është për të të muaj këtu ndihem shumë mirë në durës tot, ndihem shumë mirë në mes të mjekve dhe mundohem që më shumë të bashkëpunojmë bashkë që japon shumë gjëra të reja që kam nga Amerika për të përfitoj dhe shumë nga eksperienca e këtyre. Shpesher, Suzana, nga që këto Amerikanë të filojnë dhe të mësojnë shumë shpejt shqip, komunikon dhe me pacientë, shpesher pacientë të të thonë e vizitoj, të të mund të vizitoj dhe Suzana, kështë që dhe me thënë... Atërë, Suzanë, që mund të themi në për së mundin e kancerit e gjirit, sepse atë jemi duke trajtuar në këte emision, duke si atë si eksperiencë pëse ju edhe nga Amerika, që ndodhë me këtës mundin e Amerikë? Ok, Suzanë, as you tell since the beginning that you in October is the month that a war against breast cancer in America, what you have the possibility to give to the woman, to the people in Duras, What is something important? Okay, well, I would say in my 25 years experience in America, I have seen many, many breast cancer patients. I have seen their biopsies. Okay. Pse Suzana është e lidur me spitalin e dursit gati me gjithë fushat e mjekësis? Biopsia është një examinim istopatologik që nuk është vetëm për breast cancer, për cancerin e gjirit, nuk është vetëm për qafën e mitrës, po të gjitha organet kanë marjen, examinimin, diagnozën definitive e kanë marjen e biopsis. Pra në Suzana është e mirë pritur dhe në një kolaborim me të gjithë mjekët e spitalit të dursit, sepse gjdo fush kërkon të kolaboroj dhe të njofi interesat e... Yes, so my job involves making the diagnosis, after a biopsy is taken. Do me thënë, roli i Suzanës, për fatë kej, nuk është në prevencione, nuk është në kapje në hershme, në kapje në hershme është shumë e rëndësishme, sepse, yes, you can continue. Yes, and often patients will ask, what causes breast cancer? Why do women get breast cancer? Do me thënë, shpesher gratë pysim, pëse gruja duhet këtë breast cancer, pëse duhet këtë cancer të gjirit të gruja? We wish that we knew better. Sometimes it is caused by a family trait that occurs in families, but that is rare. Most of the time we don't know what causes breast cancer. Ok, shpesher, do me thënë, këto i venë shumë rëndësi e redita strashëgimis, që edhe njerë këtu duhet jo të bëjmë alarmin në një familje që kanë pas dhe një trashëgëmi me luftën kundër kanë, ka një farë predispozicion i kanseri gjirit më tepër të në një familje që është, ose kjo grua është e detyruar të bëjmë këto kontrole periodike. We like to say most of the time it's bad luck that you get breast cancer, but there are certain things you can do to decrease your risk. Ok, do me thënë, shpesher ne mund të themi që është një fati keq të kesh kancer të gjiri, por ju mund të ullni, ne do me thënë këshila i informacioni, që është të ullim këtë risk për këtë kancer. Those things include, the risks include just being older, being overweight, can be an increased risk. Një ndër rristjet është me pas këtë moshën në këtë target grup 35 dhe në 25, mbi pesha, Also, beginning menopause late in life or beginning menstruation early in life. Në me thënë, në një jetë, një grua që fillon ciklin menstrual shumë herët. It has to do with the amount of estrogen that your body is exposed to over a long time. Okay. Those things. The other things I would offer to women 
is be sure to do your self breast examination. Uh, Susana even shumrën si uh, vet examinimi të gruas. Mm -hmm. uh, how often they have to do? We recommend in America the recommendation is once a month after your uh, menstrual period is over. Okay. Do të thënë uh, Susana thot që për grat që janë në brënda ciklit menstrual, me një herë mbas ciklit menstrual ne jemi të do të thënë të edukuar në Amerikë dhe të duke dhënë këtë awareness, duke dhënë këtë fushat që të gjitha grat ta bëjnë me njëherë mbas ciklit menstruar për periodën që gruja është me menstruacione. And after that the woman one time in the month for the woman after for her whole life. Yes, but for the woman after the menopausal after menopause it doesn't hurt. It's still important to always do it, to always do the self breast exam. But more importantly is the mammogram, because mammogram will find the breast cancer early. Ajo që shumë e rëndësishme është, ajo që dham dhe neve informacionin që vetë examinimi është shumë i rëndësishëm, po mos kalujmë në atë ekstremin tjetër që gratë nuk vinë të bëjnë mamografisë të thotë unë e kontroloj. Dhe me të ne jemi mjekë, e kontrolojmë vetë, i jemi onkologë dhe prapë i besojmë radiologët, i besojmë onkologët. Pra ne ajo që si mba Suzana së shmë e rëndësishme është mamogram, mamografia që duhet bërë. Examinim mamografia. Examinim e mamografia. It's very, very important. And it's very good that we can all work together, all the doctors work together, the radiologists, myself, Family doctors, oncologists, we all work together to help the woman get her diagnosis of breast cancer early. Do me thënë, ajo që edhe neve me doktori Liri munduan të japim publikut është telespektatori që nga digjon, është si mbas Suzanës që lufta kundër kanserin nuk bëhet nga një mjek, nuk bëhet nga një onkolog, bëhet nga mjeku familjes, nga histopatologu, nga onkologu, nga radiologu, nga gjenekologu, të gjithë duke punuar të bashku, mund të diagnostikojnë herëshë. Nërko, Suzana, këtu në Durës, vepron vetëm në spitalin e Durësit, si specialist e biopsis, apo vepron edhe me klinikat të tjera të ndryshme? Suzana, you for two years, you are only in the hospital of Durës, or you work sometimes in Tirana? Most of the time in Doris. I'm trying to establish a laboratory for biopsy in Doris. I also work in Tirana, um, but rarely, not very often. Yes. I like to stay here. Doris is a good place. The, because uh, uh, Susanna Medit Shochen Puno in hospital in Dursi. Jan anatom patolog të spitalit të Durësi, anatom patolog edhe i tjetëri shoqi kardiolog në spitalin e Durësi, por shpesher është në maternitetin e Tiranës dhe në institutin onkologik për kolaborime, por rëndësia e Suzanës është që dedikohet një laboratori të për modern që kemi në Durësi të istopatologjis, do me thënë vënjes në pun, në përdorim të këti laboratori të perfekcionuar. Nërko, Sonja Alma, do doja të nërë nësha pak me ju, sepse djetë që muaj të torë është muaj sensibilizimi të luftës kundër kancerit e gjirit, por a mjafton vetëm të tori për të bërë të sensibilizim, apo duhet me ndojmë që i gjithë vitit të ketë pak vëmund jene mjekve specialistë onkolog, që gratë të kenë gjithmonë atë situashë zërin e mjekut në veshë për të bërë vizita për të kryer kontrola. Unë e krasoj si të të marsin që është festa e gruas. Festa e gruas duhet jetë gjithë vitin gjithë populli duhet të ndimoj, të respektoj gruan, dhe lufta kundër kanserit nuk bëhet, nuk bëhet me një minister, nuk bëhet me një ministri, nuk bëhet me një spital, nuk bëhet me një gazet, nuk bëhet me një televizion. Kjo duhet jetë e vazhdushme dhe detyr e të gjithve. Dhe me thënë, unë shpesher kam një vajzë 25 vjeqe, vjen të bëj pap testin, mama e shoqëron, mama është 5 djetë, mama s'ka bërë as njëherë. Ta bëjë unë njëherë, thot ajo. Sa vjetë është mama ma e madhe, aqë ma te për ka mama nevoj. Do me thënë, kjo responsabilitet, kjo unë takimin tjetër, do kisha shumë dëshirë, përveç mjekve, ne të kemi pse jo pacientë që kanë kaluar, sepse eksperienca atyre e shumë e rëndësishme. Një grua që ka kaluar kancer dhe që është e shëruar, që i bën periodikisht, që ajo thret të gjitha shoqet, do me thënë, në botë edhe ne po organizojmë të ashtë shoqatën e pacientve, sepse ato në ndimojnë neve, në ndimojnë të gjitha të, pse jo edhe edhe studentët, lufta kundër kancerit bëhet edhe në filore, ne i qojmë të gjitha mësuseve të biologjisë, 
protokolle, qësh vaksinimi, qësh human papiloma virus, qësh kanseri, qafës, mitrës, sepse vajza e venë prindi në një, në një responsabilitet, në një që ki do t'a bësh për mua, pa. dhe shpesher va, e, nana vjen, sepse më ka thënë vajza dhe i kam dhanë fjallën vajzës, kam vajzën në Amerika, në Amerikë më thotë vajza duhet bësh pa tjetër këto protokolle, do me thënë, me një fjallë, sot është turp të vdesësh, sot është turp të vdesësh, të shturp të vdesësh në qytetin e durse, është, nuk është një problem që i kryon, i kryon familjes, i kryon shoqëris, i kryon mjekësis, ka një kosto te për të lartë për një kontrol që ti e, 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 e detyruar të bërshë gjithë. Një heqë drejtën vetës sigurisht edhe për tjetuar. Pa. Uh, Unë uh, ndjem shumë e këna anqurë që neve sot në këte emision uh, shumë interesant dhe shumë të rëndësishëm për vetë mesajet që përcollëm nga ekrani i televizionit Adrianet, ju kisha të ftuar në studio dhe folëm sigurisht për një nga së mundjet të ta themi nuk është vdekje prurse, por kërkon që të mundë vë mundjen e grave dhe kompleksis dhe bëtë vdekje prurse, nëse nuk përëndalohet apo kurohet. Dhe vdekje prurse, nëse nuk dalohet, por nuk duhet jetë. Nuk duhet jetë pa tjetër dhe i falenderoj shumë që ju kisha në studio. Zonja Alma, faleminderit për gjithë shka tamë. Faleminderit dhe urojmë të rikëthehemi. Pa tjetër, në një emision tjetër. Susan, Susan you have any thing else to, to... I would just add, I would, I would like to make it very clear to the women that they must not just get one mammogram. They must get a mammogram every year and they must be very, very uh, careful about doing it and remembering to do it. Okay. Unë jam shumë e gzuar që jam këtu dhe du t'i jap një mesaj grave në Shqipëri që uh, me shumë kujdes, me shumë kujdes duhet bëni një mamografi të gjdo vit. Oh. And another thing, another thing uh, don't be afraid, do Moski, not be afraid. Mos kini frikë se sa do herë të kapni, aqë më shumë është e shërushme, sa më shpejt që të vini, aqë më mirë është. And something for the cervical cancer? You... Well, the same for cervical cancer, of course. You must uh, have your pap smears yearly. It's very, very important. It's just as important as mammography. And it's five minutes. Okay. Very easy. Një mesaj tjetër që duhet i hapë grave në Shqipëri është që për veç pap mammografis të kenë pa tjetër dhe një pap test të shoqerohen dhe vajza. And the women and the, and and the, the girls. girls. The girls must also... Uh, have their vaccine against human papilloma virus. The Provisa is very important. Kam të i mesaj që të bëjnë vaksinimi kunder kanserit të gjabës më interes. Women in America do it every day. You know, they, they get their mammogram, they do their pap smears, and it's not great fun, but it's very, very important. Shume rëndësishme dhe nërë Amerike bëjnë nga të gjithë dobit. Përëndëroj shumë, doktore Suzana, që ishët edhe ju në studio me ne, duat të theksoj të ndërruar të reshikues, që ishim në të emision kushtuar kanceri të gjirit, të tori tashmë mbyll, por nuk mbyll, sigurisht edhe interesimi, si dhe rëndësia që ne duat kemi për shëndetin tonë, për të parandaluar së mundje. Duat kujtoj se në studio me ne, ku bashkë biseduam për këtë tem, ka ishtë rëndësishme me shumë knajsi kisha zonjan Alma të deskini, ajo është mjek e obstetër gjinekologe, pranë shërbimit ambulator në materniteti në Spitani Rajonal të Dursit. Kisha gjithashtu të ftuar zotin i Lirë Doda, ishte shef i shërbimi të imanjëris dhe të mamografi ispo në Spitani Rajonat të Dursi, si dhe zonja Suzan Upadja, mjeke anatomo patologe edhe kjo asiston në Spitani Rajonat të Dursi. Besoj dhe shpresoj që të kemi qenë të vlefshëm për të gjithju, Sigurisht duhet në banimen që të, viz, të shkoni të kryeni vizitat mjekësore, pran mjekëve të ndëruar që ne kishim në studio, dhe pse jo të përandaloni dhe të kuroni së mundjen të uaj. Shemi në emisionet e tjera, shëndeti juaj bashkë në